Hey guys, this is Merlin and welcome back to my channel. For today's video, ay ipapakita ko sa inyo ang aking variety of rubber plant tree. So guys, hope you enjoy watching. Let's get started. Ang unang ipapakita ko ay ang lemon lime na rubber plant. Ayan guys. Dahil nalagas ang kanyang mga leaves. Kaya ang natira lang dito sa itaas is isang dahon. So, ang ginawa ko pinutol, kinat ko na lang siya dyan. And then ayan, ang kinalabasan. Nagkaroon po siya ng sungi. Sungi, sungi dyan. Bali, apat po yan. Mas gumanda siya. Ayan. Ayan, guys. Before kasi nag-winter is nalagas yung mga dahon nito. Actually, tatlong puno yan siya. Yung dalawang puno is nategi. <laughs> So, ayan lang ang natira. Isang puno and then may merong nak dito. May isang maliit na humusbong dyan. Bali, ito is pang apat na puno siya. Pero dahil yung dalawang puno is nategi. Sila lang yung natira. Yan po si Lemon Lime. hindi pa siya masyadong nakikita yung pagka lemon lime niya na variegated kasi maliit pa nga po so ang isusunod natin ay si robusto eto si robusto yan siya lumaki na rin siya guys Ayan, super green na green ang kanyang dahon at making tab. Si Robusto. Tingnan nyo guys ang kaibahan ng dahon ng mga rubber plant. May iba pa silang variety. Ayan guys. Para rin siyang dwarf. Tingnan nyo. Ang liit ng kanyang puno. Ayan guys. Green na green. So next is si Black Prince. Ito naman si Black Prince. Ayan. Super dark ang kanyang kulay. Kaya tinawag siyang Black Prince. Ayan ito actually ito bago din to guys at ayan meron na naman siyang parating ang bilis niyang ang bilis niyang lumaki guys ayan may cute ng dahon pahaba na dark na dark kaya siya si black points Tingnan nyo guys yung ilalim niya. Ayan. Super dark. Kaya nagustuhan ko din itong rubber plant kasi may iba-iba silang variety. At ang ganda talaga ng kanilang dahon. nakaka-addict so <laughs> nangolek ako ng iba-ibang rubber plant yan guys look ito is parang pabilog yung kanyang dahon si robusto pabilog ito naman si black prince is pahaba pahaba ayan pahaba siya pahaba yung kanyang dahon. Sa 
sunod guys is si Tineki. Ayan. Ayan si Tineki. Tingnan nyo yung dahon niya guys. Variegated. Si Tineki is ganyan ang kanyang loop. Nabili ko yan sa store ng 2,580 yen. Equivalent sa peso is 1,250. Dalawang puno yan guys. Ayan, dalawang puno yan. Si Tineki. Ayan. Ang lalaki ng kanyang dahon guys. Look. Ang variegated niya is look like this. Ito is bagong, bagong, bagong dahon yan. Yan guys. Oh. Yan si Tineki. Mulapad ng dahon. Pero dito sa pinakalalim niya guys. Mayroong mahiliit na dahon. Ayan. Yan guys, yun o, dalawang puno. Dalawang puno. Ang presyo niyan dito sa Japan is 1,250 pesos. Maraming nagsasabi na mas mura daw dito ang halaman kesa sa Pinas sa atin. Ewan ko lang po kasi hindi pa ako naka-experience ng bumili. Yan guys. Yan. Hoti sing sa tabi sila ng window. Lakas ng hangin guys. <laughs> sa labas. Yan. Sa may bintana sila. Kalagay sa, sa tapat ng bintana guys. Yan ay morning sunlight ngayon. So, hinawi ko yung kortina para mainipan sila. And then, pag matingka, ma... sobrang init na, ibabalik ko na yung kortina. Kasi, ayaw din nila ng sobrang init. Masusunog ang kanilang dahon. So, dahil morning pa lang ngayon, pwede pa. Pwede pa silang iyan. Pasikatan ng araw. Yan guys. Next natin si Ruby. Rubber plant Ruby. Yan naman siya. Yan yung dahon niya guys. Ang ganda ba? Diba? Kaya nakaka-fight. Nakaka-inggan yung mag- mag-collect ng rubber plant kasi meron silang iba't ibang uri ng ay iba't ibang klase ng dahon. Yan guys. Same lang din ang price yan guys. 2,580 yen. Dalawang sanga na yan. Dalawang puno. Yung, yung ano, si Ruby. Same ng price ni Tineki. Yan guys, look. Sobrang ganda. Ayan, ito is bagong dahon na yan guys. Eh. Mm, and then, ito meron na naman paparating. <laughs> yan guys. Sana always healthy sila. Papakita ko sila sa inyo guys ang mga improvement nila. Tsaka nga pala guys, yung ano, magandang pandilig din sa kanila is yung pinaghugasan ng bigas. Pag magsasahin kayo is yung tubig na hugas bigas, ipunin nyo po yun sa isang bowl and then kapag magdidilig kayo, yun na po yung ididilig nyo dyan. Tsaka ang pagdidilig nga po pala is huwag nyo i-direct sa mga puno nila. 
Dito lang sa gilid-gilid nyo ibuhos. Ang tubig. Sa gilid lang. Kasi maselan din po yung rubber plant. Ayaw din po nila ng sobrang tubig. Hindi rin nila gusto yung basang-basa yung lupa. So, yun guys. Yun ang update ko sa inyo sa aking limang klaseng rubber plant tree. Ayan sila guys. Look. If you are new here to my channel, please do subscribe and click the bell button below. Para every time na mag-upload ako ng video, ay updated po kayo. Maraming salamat sa support ha. See you in my next vlog guys. Thank you. Thanks for watching. Bye.